¡Pónganse cómodos! ¡Que ya les llegó la resumida del tío Gambeto! ¿Qué onda, gambeteras y gambeteros? Bienvenidos a su resumida semanal. Se ve que ya están ansiosos porque empiece, ¿verdad? ¡Pues órale! ¡Ahí les va! ¡Alerta! El América sumó su tercer partido seguido sin poder ganar en la liga y oficialmente su calificación está en peligro. 3-2 perdió contra el Toluca en el mejor juego de la jornada. ¿Ya ven? Se los dije, amigos americanistas. Nunca deben de jugar sobrados. ¡Cállate, coloradito! Lo único que sobra aquí es el bar. ¡Siempre nos está dañando! ¿Qué no ven? Ay, tú también vas a empezar con la misma chilladera que el piojo, Willy, que huevo. Pues claro, ¿qué no ves que cuando no estaba el bar era otra cosa? ¡Qué robo! Más bien que descarado. Así como el león, que con un total descaro, apabulla a cada rival que le ponen enfrente. Ahora goleó 5-2 al Atlas. ¡Qué descaro! ¡Mira que aprovecharse de un pobre desvalido! Lo siento, Zorri, pero eso de ser malvado lo llevo en la sangre. Y vaya que sí es Melión. Tuxo estará muy orgulloso de lo despiadado que te has vuelto con tus víctimas. De hecho, ya incluso lo superaste, pues el Pachuca apenas si logró empatar contra el Necaxa de visitante 2-2... ¡No digas estupideces, gambe tonto! ¡A mí nunca nadie me superará! ¡Y menos mi propia creación! ¡Rayos! ¡Este güey para todo tira hate! ¡Hasta empatando! ¡No será seguidor tuyo, Gambeto! Muy graciosito, Ray. Pero no, mis haters son más originales. Como el Chelis, que dijo que la FIFA lo va a sancionar por jugar con 12 o 13 jugadores. Pues el Puebla siempre recibe ayuda divina. ¿Será? Por lo pronto le ganó con contundencia a las Chivas 1-3 en Guadalajara. ¡Ay, pues así que chiste! Jugando con tanta ayuda, cualquiera gana. ¡Oiga, señor Chivas! Pero a usted siempre le ayudan los árbitros. Ya se le olvidó cómo se salvó del descenso y cómo quedó campeón la última vez. ¡Cállate, condenado mocoso! Ahorita no estoy como para tus chistecitos. No, no, ¡Ven no para quiero. acá! No. Otro que también juega con 12 son los Tigres, pues su estadio siempre está lleno. Aunque en esta ocasión no pudieron con el Morelia y apenas lograron empatar a tres goles. ¡Maldito maripoxo! ¡Te salvaste de milagro! ¡Ash! ¡Qué mala suerte! Siempre que me toca visitarte, te tiene que salir lo chico. Así no se puede dar gusto. ¿Gusto? ¿Gusto a la afición? ¡No, baboso! ¡Gusto al cuerpo! ¡Ven por acá! El que sí recibió gusto del cuerpo fue el Cruz Azul, pero del cuerpo arbitral, pues con un penal a favor y una tarjeta roja desde el primer tiempo, lograron imponerse a los Pumas 2-1. Y ya casi tienen su boleto a liguilla amarrado. A diferencia de los universitarios que ya están eliminados. ¡Chiali! No puede ser que hasta el Frustra Azul califique a liguilla y nosotros ni más. Todo por culpa de Quilandro. ¿Tú también te vas a ir por la fácil de culpar al pobre de Leandro? Nelson, yo digo porque le ando echando mucha hueva al semestre. Ya no sé dónde voy peor, si en la uni o en el torneo, carnal. Igual de reprobados me cae. Ay, qué vergüenza, Pumosh. Deberías de aprender de guapo. Él sí que le está echando muchas ganas a su semestre, pues con gran partido lograron los lobos vencer 1-2 a Tijuana de visita. Muchas gracias, Gambito. El punto está en nunca rendirse. ¡Ese gomi! ¡Te cargó el clown por nerd ese! ¡Tú me ese culo de lonche, loco! ¡Recáspitas! ¡Nunca falta el clásico buzón que no sabe perder! ¡Pues espero que tú sepas perder, gomi! ¡Porque esos lentes no lo vas a volver a ver ese! ¡No! ¡No! ¡Record, Julis! ¡Me lo regaló mi abuelita! ¡Ay, se le quito más cosas ese! ¡Híjole, pobre guapo! Ya no le toca el bullying. Ya hasta se parece al Veracruz. No hay semana que no abusen de él. 0-1 perdió con rayados en el puerto. ¡Paso mecha! ¡Ya párenle! ¡Le va a dar algo a Jaruchito! ¡Más bien ya le dio, puñetas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dio? ¡Pues vergüenza, culo! ¡Por eso se te escapa cada rato, puñetas! 
Y sí, la verdad sí da penita ajena el pobre Veracruz. Y más después de ver los puntos que lleva. Así que mejor vayamos con Yoyón para que nos diga cómo se jugará la próxima jornada y cuántos puntos lleva el Veracruz. ¡Paso mecha! ¡No me asisto, Jarochito! ¡Mejor vámonos! ¡Ay! ¡Me mordió! Bueno, pues para quien sí lo quiera ver, les voy a presentar cómo se va a jugar la próxima jornada 16. Comenzando como siempre con los partidos calientitos, donde destacan América contra Santos por un boleto a Liguilla, Monterrey contra Necaxa, dos equipos que quieren acomodarse lo más alto posible. Misma situación que el Puebla contra Tigres. ¿Lograrán acaso los de la franja mantenerse en zona de Liguilla una jornada más? Después... Vienen los partidos templados, Chivas contra León, Pumas contra Toluca y Lobos contra Cruz Azul. Y por último, los fríos de cada semana, Pachuca contra Atlas, Morelia contra Tijuana y el frillazo de frillazos, Querétaro contra Veracruz. Ni siquiera los buenos días que le doy al tío Gambeto cuando llego son tan fríos como este partido. Y ahora, déjenme presentarles... ¡Ay, guapo! ¿Qué te pasa? ¡Ay, perdón, tío Gambeto! ¡Es que no veo nada! ¡Yo no soy el tío Gambeto, soy yo, John! ¡Con razón tú no hueles a cerveza destapada de tres días! Ay, bueno, como les iba diciendo, si tú eres de los que se preguntan ¿Mi equipo aún tiene posibilidades de calificar? Pues aquí les dejo la tabla general para que vayan sacando cuentas cuando aún quedan dos jornadas por jugarse. Esta es la tabla general de un aburre de ganar Y todavía le da Parar. Contra Chivas irá y los demás pilas tienen que estar Pocos lugares allá para la fiesta poder entrar Capaz y Willy no está Bueno amigos, eso fue todo Compartan el video, suscríbanse y denle like a la gambeta Y espero que hayan disfrutado su resumida semanal tanto como yo Adiós ¡Ah! ¡Cuidado con la cámara! ¡Ay! Ay, 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 ya, ya lo agarré. Ay, pues a ver si no se te vuelve a salir, ¿eh? Vente, jarochito. Bueno, muy bien, amigos. Qué gran resumida, ¿eh? Felicidades a todos. Nos quedó de 100, pariente. ¡Hija! Si ahora sí unas chilitas after office. Jala nos inclochan. Pues yo sí jalo. Ay, ojalá pudiera creerte eso, pero pues bueno, vamos. Oigan, olvidarse de mi partido con la gallina Acéptalo, laguñero, ya nadie nos pela Oigan, amigos, están allí, no veo nada, no apaguen las luces Amigos, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Amigos, ay, ¿cómo son? Hola, guapo ¿Necesitas ayuda? Pues no, mi mami siempre me ha dicho que no me fíe de desconocidos Mejor me voy ¿Cómo son?